வணக்கம் என்னோடய முன்தன வீடியோவில் வந்து ஒரு மாடல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தேன் க்ரியேட் பண்ணி லாஸ்ட்டாக பிகேஎல் ஃபைலாக ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இந்த மாதிரி பைன் புட் ஜீரோ செவன் ஒன்ஸ் பைனரி ஃபைல்ஸ் தான் பிகேஎல் ஃபைலாக வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இதான் வந்து டேட்டா சீரியலைசேஷனுக்கு உதவுற ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட் வச்சு நம்ம வந்து ப்ரடிக் பண்ண முடியும் ஜீரோ எயிட் அப்படிங்கிறதுல வந்து ப்ரடிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ப்ரடிக்ஷனுக்கு இன்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜேசன் ஃபேல் இதை வந்து இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறேன் இந்த இன்புட்டில் என்ன இருக்கும் இப்போ இந்த மாடல் க்ரியேட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா ஸோ இந்த மாடல் வந்து நான் இதுதான் வந்து டேட்டா ஃப்ரேம்ஸில் இருக்க வெறும் இன்டீஜர் ஃப்ளோட் காலம்ஸு அதாவது இதான் வந்து மொதல் டேட்டா ஸோ இந்த வேல்யூஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்க காலம்ஸ் டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு ப்ரெடிக் பண்ண போகிறேன் பட் ஃபீச்சர் செலக்ஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம கிடச்சது பார்த்திங்கன்னா ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் கிடச்சி மாடல் உருவாக்கும் போதும் அதில் இருக்கிற இன்ட் ஃப்ளோட்டை மட்டும் எடுத்துருக்கோம் அந்தோட கா காலம் நேமு அதோட வேல்யூ மட்டும்தான் வந்து இன்புட்டுக்கு ஜேசனாக கொடுக்கும் ஸோ இயர் சின்ஸ் மாடிஃபைடு இயர் பிஃபோர் பிஃபோர் சேல் இயர் சின்ஸ் ரீமாடிஃபைடு இந்த மொத்தம் இத்தனை செட் ஆஃப் காலம்ஸோடு அதோட வேல்யூஸ் வந்து இந்த மொதல் ரெக்கார்டு வந்து நான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் இந்த மொதல் ரெக்கார்டு வந்து நான் எடுத்து கொடுத்துட்டு இருபது எண்பத்தஞ்சு ஜீரோ ஜீரோ இந்த வேல்யூ வந்து ப்ரெடிக்ட் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்க போகிறேன் ஸோ அதுதான் வந்து இன்புட் ஜேசான் ப்ரெடிக்ட் ஃபைலில் பாண்டாஸ் மூலமாக ரீட் பண்ணி ஜாப் லீப் டாட் லோட் ஜாப் லீப்புங்கிறது தான் அந்த பிக்கல் ஃபைலில் லோட் பண்ணி சேவ் பண்ணோம் பார்த்திங்களா இங்கே ஜாப் லீப் டாப் டம்ப்னு போட்டு சேவ் பண்ணியிருக்கோம் அதே ஜாப் லீப் டாட் லோடுன்னு போட்டு லோட் பண்ணுறோம் ப்ரெடிக் பண்ணி வர வேல்யூஸ் வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றி ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸ்க்ரீனில் ஸோ இதை இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இருபது ஐம்பத்தாறு மூணு மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது உண்மையான என்ன வேல்யூ வந்து இருபது எண்பத்தஞ்சு ஜீரோ ஜீரோ ஐம்பத்தாறு மூணு மூணு ஏன்னா அது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அக்யூரசி அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் மாடல் கிரியேஷனில் அதனால் இந்த அளவு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்க தான் செய்யும் அடுத்து என்னென்னா இந்த வேல்யூவை வந்து எப்படி ஒரு ரெஸ்ட் ஏபிஐ எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது அப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரன் டைமில் வந்து வர மாடல்ஸ் அப்படியே வர டேட்டாவை அப்படியே எடுத்து அந்த மாடலுக்கு கொடுத்து அந்த வேல்யூஸையும் ஒரு யூஐயில் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ரெஸ்ட் ஏபிஐ எப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது அதுக்கு தான் வந்து ஃப்ளாஸ்ட் ஏபிஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதே வேல்யூவை நீங்கள் வந்து ஃப்ளாஷ் கேபியாக போடணும்னா அதுக்கான கோடு வந்து இங்கே இருக்குது அஞ்சாயிரத்து ஐநூறு அப்படிங்கிற போர்ட்டில் லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் இந்த யூஆர்எல்லில் வந்து இந்த வே இதே வேல்யூஸ் வந்து ப்ரெடிக் பண்ணோம் ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் டேட்டாக ரெக்வஸ்டோட கெட் ஜேசான் மூலமாக பண்ணிவிட்டு அதை டம்ப் பண்ணுறது ஸோ அதை ரீட் பண்ணி இந்த லோடட் மாடலுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குங்க எஸ் ஸோ ப்ரெடிக்ட் ஆஃப் எஸ் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுறது ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ளாஷ் கேபியாக இந்த இதே ப்ரடிக்ஷன் வேல்யூ வந்து ஃப்ளாஷ் கேபியாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது அதுக்கு வந்து இந்த ரெக்வஸ்ட்டை வந்து போஸ்ட்மேன் மூலமாக நான் இப்போ கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த ரெக்வஸ்ட்டை போஸ்ட்மேனில் நான் கொடுத்துட்டு நான் இப்போ ரெண்டு சென்று கொடுத்தேன்னா ஸோ குட் நாட் கெட் எனி ரெஸ்பான்ஸ் ஏன்னா அந்த ஃப்ளாஷ் கேபியை ரன் ஆகிட்டு இல்லை ஸோ ஜீரோ நைன் இந்த கோடை வந்து நீங்கள் ரன் பண்ணி விட்டு வரணும் கமெண்ட் லைனில் ஸோ இப்போ வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஐம்பத்தாறு மூணு மூணு ஸோ இருபது ஐம்பத்தாறு மூலமாக இந்த ப்ரடிக்ஷன் வேல்யூ ப்ரோக்ராம் அவுட் புட் அப்படி வரதுக்கு பதிலாக ஒரு ஏபிஐயாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணி இதை வந்து நீங்கள் எங்கே வேணால் காமிச்சிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரடிக்ஷன் ஃபைல் அடுத்து வந்து ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி செக்ஷன்னு பார்த்தோம் இல்லை ஸோ ஃபீச்சர் செலெக்ஷனை பற்றி மட்டும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஃபீச்சர் செலெக்ஷனில் என்னென்ன இருக்குது கார்லேஷன்னா என்ன பாசிட்டிவ் கார்லேஷன்னா என்ன அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நன